মাদারীপুরে কলেজ শিক্ষক হত্যা চেষ্টার ঘটনায় গ্রেফতার ফাহিম রিমান্ডে থাকা অবস্থায় গুলিতে নিহত পুলিশ বলছে বন্দুকযুদ্ধ মূল হোতাদের আড়ালের চেষ্টা হচ্ছে বললেন অপরাধ বিজ্ঞানীরা যাদেরকে ধরা হলো তাদেরকে ক্রসফায়ারে মেলে ফেলার মধ্য দিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কি কোনো মাস্টার মাইন্ডকে আড়াল করতে চাচ্ছেন দেখছিলেন দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছে আমি আসাদ আজিম এবং আমি ফয়সাল মোর্শেদ এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ধর্মের নামে হত্যা ইসলাম সমর্থন করে না সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধিতায় লক্ষ্য হল আমার ফতোয়া অপব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত না হতে তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান রাজশাহীর বাগমারা স্থানীয় এমপির ছত্রছায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে জেএমবি সদস্যরা অভিযোগ গ্রামবাসী কঠোর নজরদারিতে রয়েছে পুলিশ বলছে পুলিশ ইফতার পার্টি কেন্দ্রিক রাজনীতির পক্ষে বিপক্ষে দুদেশের বড় দুই রাজনৈতিক দল ধর্ম ব্যবসার সঙ্গে তুলনা করছে আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক শক্তি জোরদার হচ্ছে বলছে বিএনপি শুরু হল একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম চলবে ২২ জুন পর্যন্ত পছন্দের কলেজ না পাওয়ার অভিযোগ অনেক শিক্ষার্থীর এবং সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন হলেও স্পষ্ট নয় বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি সম্প্রসারণের বিষয়টি দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও অনিয়ম দূর করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের মাদারীপুরে কলেজ শিক্ষক হত্যা চেষ্টার ঘটনায় গ্রেফতার গোলাম ফাইজুল্লাহ ফাহিম গুলিতে নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন পুলিশ বলছে বন্দুকযুদ্ধে তার মৃত্যু হয় এ ঘটনায় এক পুলিশ সদস্য গুলিবিদ্ধ হয়েছেন গতকাল শুনানি শেষে ফাহিমকে দশ দিনের রিমান্ড দেওয়ার নির্দেশ দেন আদালত পুলিশ জানায় শুক্রবার রাতে ফাহিমের দেয়া তথ্য অনুযায়ী মাদারীপুরের সদর উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের মিয়ারচর গ্রামে অভিযান চালানো হয় সে সময় তার সহযোগীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে এ সময় আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা গুলি ছোড়ে এতে বাকিরা পালিয়ে গেলেও ফাহিম নিহত হয় এ ঘটনায় এক পুলিশ সদস্য আহত হন পরে ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয় পুলিশ একটা আসামি নিয়ে আসছে মানে একটা লোক নিয়ে আসছে তো আমরা জানতে পারি যে ওর নাম ফাহিম আমরা ওকে যখন ও হাসপাতালে আমাদের কাছে আসে তখন ওকে আমরা ব্রড ডেট দ্যাট মিনস মৃতই পেয়েছি এবং তার শরীরে বুকে একটা ক্ষত চিহ্ন ক্ষত বুলেটের চিহ্ন হতে পারে বাকি একটা ক্ষত চিহ্ন হয়ে যায় একটা বুলেটের চিহ্ন এর আগে প্রেস ব্রিফিংয়ে পুলিশ জানায় হামলার ঘটনায় আটক ফাহিমকে নিয়ে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার কয়েক দফা অভিযান চালান তারা ফাহিমের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ঢাকার উত্তরা থেকে একটি কম্পিউটারও জব্দ করা হয় নিয়মিত ইমেইলের মাধ্যমে বিদেশে জঙ্গি সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে বলে জিজ্ঞাসাবাদে জানায় ফাহিম তাদের মিশন সফল হলে ইমেইলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়ার কথাও স্বীকার করে সে গত পনেরো জুন বিকেলে মাদারীপুরের সরকারি নাজিবুদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রী হোস্টেলের সামনে কলেজের শিক্ষক রিপন চক্রবর্তীর ওপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা এ সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে পালানোর সময় ফাহিমকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে স্থানীয়রা সময় সংবাদ মাদারীপুর মূল হোতাদের আড়াল করতে টার্গেট কিলিং ও হামলার সঙ্গে জড়িতদের কথিত বন্ধুত্বে হত্যা করা হচ্ছে কিনা এমন প্রশ্ন তুলেছেন অপরাধ বিজ্ঞানীরা এছাড়া জঙ্গিবাদ রোধে পুলিশের সপ্তাহব্যাপী বিশেষ অভিযান সফল হয়নি বলেও মত তাদের তবে অভিযান সফল হয়েছে মন্তব্য করে পুলিশ প্রধান বলছেন দেশীয় জঙ্গি সংগঠনগুলো এসব হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে দ্রুত পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি খান মোহাম্মদ রুমিলের রিপোর্ট বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ ভিন্ন মতাবলম্বী ও ধর্মীয় নেতাদের নিশানা করে একের পর এক হত্যার মাধ্যমে দেশে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে তৎপর এক শ্রেণীর অপরাধী এ অবস্থায় দশ জুন থেকে ঘোষণা দিয়ে সপ্তাহব্যাপী বিশেষ অভিযানের নামে পুলিশ এক সপ্তাহের অভিযানে পুলিশ সদর দফতরের তথ্য অনুযায়ী প্রথম পাঁচ দিনে দেশ জুড়ে গ্রেফতার হন এগারো হাজার তিনশো বারো জন তবে শেষ দুদিন জঙ্গি গ্রেফতারের তথ্য দিলেও মোট আটকের সংখ্যা জানায়নি পুলিশ সদর দফতর তবে সাত দিনে গ্রেফতার হয়েছেন মাত্র একশো জন জঙ্গি সদস্য 
এর মধ্যে চারজন মারা গেছেন গুলিবিদ্ধ হয়ে যা পরবর্তীতে বন্দুকযুদ্ধ বলছে পুলিশ সবশেষ মাদারীপুরের কলেজ শিক্ষক রিপন চক্রবর্তী হত্যা চেষ্টার আসামি ফাহিম রিমান্ডে থাকা অবস্থায় মারা যায় কথিত বন্দুকযুদ্ধে যাদেরকে ধরা হলো তাদেরকে ক্রস ফায়ারে মেলে ফেলার মধ্য দিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কোনো মাস্টার মাইন্ডকে আড়াল করতে চাচ্ছেন তাহলে আমরা প্রশ্নের উত্তর তো পাচ্ছি না বরং রহস্যগুলো আরো বেড়ে যাচ্ছে এদিকে পুলিশ প্রধান বলছেন এক সপ্তাহের অভিযানে অনেকটাই সফল তারা তরুণ প্রজন্ম যাতে জঙ্গিবাদের দিকে না ঝুঁকে সেজন্য সামাজিক প্রেক্ষাপট গড়ে তোলা উচিত বলেও মনে করেন তিনি দেশের মধ্যে তৈরি আমরা যে বলে হোমগ্রোম কিছু জঙ্গি সংগঠনের সদস্য করেছে বর্তমানে যে ঘটনাগুলি ঘটেছে দুটি জঙ্গি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত একটা হলো জেএমবি আর একটা হলো আনসারুল্লাহ আল ইসলাম যেটা আনসারুল্লাহ বাংলা টিম ছিল আগে জঙ্গি যাতে সৃষ্টি না হয় যে ইয়াং উঠতে বসে ছেলে যাতে বিপথে না যায় এদেরকে ধর্মের নামে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে এদের মগজ ধোলাই করে যাতে অনুসারী তৈরি না করে সেই জন্য ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে সচেতন হতে হবে এক সপ্তাহের অভিযানে নিরাপরাধ কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি দাবি করে পুলিশ মহাপরিদর্শক বলেন বিশেষ অভিযান শেষ হলেও জঙ্গিবাদ রোধে কঠোর মনোভাব নিয়ে কাজ করবে তার বাহিনী খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা ধর্মের নামে মানুষ হত্যাকারীদের কেবল আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় এজন্য কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে তাদের চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ঘটাতে হবে সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে এমন মত দেন বাংলাদেশ জমিয়তুল ওলামার চেয়ারম্যান মাওলানা ফরিদুদ্দিন মাসুদ সারা দেশে এক লাখ মুফতি আলেম ওলামা ও ইমামদের স্বাক্ষর দিয়ে জঙ্গিবাদ বিরোধী ফতোয়া প্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে একটি গোষ্ঠী এদের রুখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে দেশের অনেক স্থানেই ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর হামলা করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে গ্রেফতারকৃতরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কাছে স্বীকার করেছে ধর্মীয় চেতনা থেকেই এ ধরনের কাজ করছে তারা ওই ইমামগণের দস্তখত সহ শনিবার সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ জমিয়াতুল ওলামার পক্ষ থেকে সন্ত্রাসবাদ ও আতঙ্ক সৃষ্টির এই কাজকে ধর্ম ও মানবতা বিরোধী বলে মন্তব্য করা হয় অনেকে ধর্মের অপব্যাখ্যার কারণে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে বলেও মনে করেন তারা কতিপয় দুষ্কৃতকারী নিজেদের হীন ও স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে মহাগ্রন্থ কোরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামের নামে বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাস ও আতঙ্ক ছড়াচ্ছে এদের হৃদয় বৈকল্য বিদূরিত করা না গেলে কেবল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে এদের দমন করা সম্ভব নয় চলতি বছরের তেসরা মে থেকে এই স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হয়েছে জানিয়ে সংগঠনের চেয়ারম্যান আরও জানান ওয়াইসি রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হবে ফতোয়াগুলো এক লক্ষ এক হাজার পাঁচশো চব্বিশটি স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়েছে মানব কল্যাণ ও শান্তির ফতোয়ার এই বারতা সন্ত্রাস পুরোপুরি ঠেকাতে না পারলেও এতে যে তা বহুল অংশে হ্রাস পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই আমরা কোরআন হাদিসে এনে দেখিয়েছি যে এইভাবে মৃত্যু আত্মঘাতী হওয়া এটা শহীদের মৃত্যু নয় ধর্মের দোহাই দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের মোকাবেলায় মসজিদের ইমাম সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসুদ বিচারহীনভাবে কাউকে হত্যা করা ইসলাম সমর্থন করে না মিজানুর রহমান খবির সময় সংবাদ ঢাকা দু হাজার চার সালে জেএমবির আতুর ঘর হিসেবে পরিচিত ছিল রাজশাহীর বাগমারা সে সময় বাংলা ভাইয়ের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন এমন অনেক জেএমবি সদস্য খোলস পাল্টে ঢুকে পড়েছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ জোটে গ্রামবাসীর অভিযোগ স্থানীয় সংসদ সদস্যের ছত্রছায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা অবশ্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর দাবি কঠোর নজরদারিতে আছে তারা হাবিবুর রহমান পাপ্পুর তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইফুর রহমান রকি দেশজুড়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সারাসি অভিযানে অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য সহ গ্রেপ্তার হচ্ছে জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ জেএমবির সক্রিয় সদস্যরা সর্বহারা দমনের নামে দুই হাজার সালে রাজশাহীর বাগমারায় আত্মপ্রকাশ ঘটে এই জঙ্গি সংগঠনের সে সময় বাংলা ভাইয়ের রাজত্ব কায়েম করতে আলতাপ মোল্লা আইন উদ্দিন আলমগীর সরকার আকবর আলী সহ গ্রামের অনেকে তার সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে সংগৃহীত ভিডিও ফুটেজে তাদের একসাথে বৈঠক করতে দেখা গেছে অথচ স্থানীয় সংসদ সদস্য এনামুল হকের ছত্রছায়ায় এখন তারাই বনে গেছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী ও দাপটে নেতা 
এমনটাই অভিযোগ গ্রামবাসীর এইজন্যে এনামুল এমপি এর কাছে চলে গেল এরা আমরা বুঝতে পারতেছি না মানে ওকে আগে ধরা উচিত কিন্তু ধরতেছে না পুলিশ ধরতেছে না এই কারণে যে বাগমারা জনপ্রতিনিধি এই যে ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হকের তার ছায়ার নিচে রেখে দিয়েছে সে বিশাল এক বটগাছ আছে ছায়ার নিচে রেখে দিয়েছে তাই তাদেরকে ধরতেছে না অবশ্য অভিযুক্তদের কেউ কেউ প্রাণ ভয়ে বৈঠক করার কথা স্বীকার করলেও জেমবি করার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন তারা পিস্তল ঠেকায় বলল যে যেতে হবে তখন আমরা मुक्तिजोधा जनप्रतिनिधि अवश्य तरह बाढ़ती नजरदारी रखार कथा जान आईन श्रृंखला बाहन ऊर्धतन कर्मकर्ता जेटा के जंगी संश्लिष्ट सन्देह करा से क्या करशादी एर संश्लिष्ट जरा आज तक आईने आवत आनते सरकार सफरे देशर बहरे थकाय ए बेपारे स्थानीय संसद सदस्य इंजिनियर एनामुल हकर बक्तव्य ना सम्भव है तब सम्प्रति यूपी निवाचने अर्थर बनीम जे एम वि सदस्य मनोनयन देर अभिजोग उठे तर बिुदे সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ বাগমারা রাজশাহী বিএনপি জামাত গুপ্তহত্যা করছে অভিযোগ করে খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন বিএনপি জামাত বহির্বিশ্বে প্রমাণ করতে চায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নিরাপদ নয় দুপুরে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মহানগর চোদ্দ দলের সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন যারা গুপ্তহত্যায় জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী অচিরেই তাদের গ্রেফতার করবে খ্রিস্টান যাদবদের হত্যা করছে এবং বাংলাদেশটা একটা অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র এই কথাটাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চাচ্ছে আজকে দেখবেন ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিস্টার মোদি আজকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধানের উপর যখন আজকে যখন হুমকি এসেছে খ্রিস্টানরা খ্রিস্টান ধর্মচাজকদের উপর আক্রমণের মত দিয়ে পশ্চিমা বিশ্বে জানান দিতে চাচ্ছে তারা যে ওরাও বাংলাদেশে সিকিউর না এখনো যখন গুপ্ত হত্যা চলছে এই সমস্ত ব্যাপারে তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া নাই তাদের কোনো নিন্দা নাই এই ঘটনার পিছনে মূল পরিকল্পনাকারী অর্থ যোগানদাতা বিএনপি জামাত জামাত তো এই ঘটনার সাথে জামাত এবং বিএনপি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এই ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী খুব বেশি দূরে নয় বিএনপি জামাতের সেই সমস্ত নেতাদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে ইনশাল্লাহ যারা এই ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত প্রকৃত ঘটনা আড়াল করতে ফাহিনকে ক্রসফায়ারে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি তিনি বলেন এই ঘটনাই প্রমাণ করে জঙ্গিবাদের সাথে সরকার জড়িত দুপুরে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন তিনি সরকার বিশেষ এজেন্ডা নিয়ে জঙ্গিবাদের সাথে বিএনপিকে জড়ানোর চেষ্টা করছে এবং জঙ্গিদের গ্রেপ্তারের নামে নাটক করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি আইনি প্রক্রিয়ায় যাচাই বাছাইয়ের মধ্যে দিয়ে একটা জিনিস জানা যেত সে প্রকৃত জঙ্গি কিনা আরেকটা হচ্ছে প্রকৃত জঙ্গি হলে পরে তার আর কারা কারা জড়িত তাদের নামগুলো জানা যেত সরকার তাকে ক্রস ফায়ারে হত্যা করলেন হত্যা করার মানে একটা জিনিসকে তিনি আড়াল করলেন তিনি এটাকে সামনে আসতে দিলেন না তার মানে আপনারা এখন বুঝেন বোঝেন যে আমরা গতকালই বলেছি যে প্রতিটি টেরোরিজমের সাথে স্টেটের রাষ্ট্রের একটা সম্পর্ক থাকে এই যে আজকের যে ঘটনাটি এই ঘটনাটিতে আবারও সুপ্রমাণিত হল যে এই জঙ্গিবাদ এবং এই কর্মকাণ্ডের যে ঘন কুয়াশা তৈরি করেছেন সরকার এগুলোর মধ্যে সরকার জড়িত ইফতার পার্টি কেন্দ্রিক রাজনীতির পক্ষে বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে দেশের বড় দুটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ একে ধর্ম ব্যবসার সঙ্গে তুলনা করলেও এর মাধ্যমে সাংগঠনিক শক্তি জোরদার করার কথা বলছে বিএনপি ধীরে ধীরে দল গুছিয়ে তারা আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেও তা আমলে নিচ্ছে না আওয়ামী লীগ সালাউদ্দিন সুমনের রিপোর্ট রমজানের শুরু থেকেই রাজনীতিতে বিভিন্ন ইফতার মাহফিলে যোগ দিচ্ছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ইতিমধ্যে রাজনীতিবিদ কূটনীতিক ও পেশাজীবী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মানে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছেন তিনি এদিকে রমজানের তৃতীয় দিন এতিমদের সাথে নিয়ে ইফতার করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি আরও কয়েকটি ইফতার মাহফিলে যোগ দেন ইফতার পার্টিকে কেন্দ্র করে বিএনপি দল গোছানোর চেষ্টা করলেও এ নিয়ে রাজনীতি করতে নারাজ আওয়ামী লীগ তাদের চিন্তা চেতনার মধ্যে 
নানান সংমিশ্রণ আছে তারা ধর্ম নিয়ে ধর্মকে নিয়ে তারা ব্যবসা করে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে চায় আমরা এটা চাই না বিএনপি যদি মনে করে রোজার মাসটাকে তারা রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করবে সেটা তাদের ব্যক্তিগত যখন আমরা একটা এফসার পার্টি করি তখন ওই এলাকার সকল নেতা কর্মীরা একত্রিত হয় এবং সেই ইফতার পার্টিটা আয়োজন করতে গেলেও সংগঠনের প্রয়োজন হয় এতে আমরা উপকৃত হচ্ছি এবং দল এগিয়ে যাচ্ছে রমজানের পরেও শক্তি সঞ্চয় এই সময় দিতে চায় বিএনপি এরপর সুযোগ বুঝে আন্দোলনে নামতে চায় তারা একশো একজনের কমিটি প্রত্যেককে যদি আমরা বলি যে তোমরা পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে আসবে ঢাকা শহরে আমাদের তখন কত লোক রাস্তায় নামবে এবং আমরা সবকটাই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে চাই তবে অতীত আন্দোলনের গতি প্রকৃতি বিবেচনায় এ নিয়ে ভাবছে না আওয়ামী লীগ আন্দোলনের কথা যদি বলতে হয় তাহলে বিএনপি আন্দোলন কি আন্দোলন করবে সেটা বিএনপি জানে বাংলাদেশের মানুষ গত পাঁচটি বছর এই দুই হাজার দশ সালের পর থেকে এই ধরনের ঘোষণা বহুবার দেখে আসছে অতএব এটা নিয়ে আমরা কি ভাবছি না দেশের জনগণ ভাবছে না ইফতার পার্টি কেন্দ্রিক রাজনীতি নিয়ে দিমত থাকলেও এর মাধ্যমে নেতাকর্মীদের মধ্যে যে সৌহার্দ্য সৃষ্টি হচ্ছে তা মানছেন সবাই সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা দুপুরের সময় আরো থাকছে রাজধানীতে ঈদ কেনাকাটায় বাড়তে শুরু করেছে ছেলেদের পোশাক বিক্রি সিলেটের মণিপুরি তাতেও ব্যাপক সাড়া ক্রেতাদের শুরু হল দু হাজার ষোলো সতেরো শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম মেধা তালিকার ভিত্তিতে প্রাপ্ত কলেজে ভর্তির কাজ শুরু করলেও পছন্দের প্রতিষ্ঠান না পাওয়ায় হতাশা আর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থীদের অনেকেই সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন কলেজে ভর্তি ইচ্ছু শিক্ষার্থীদের লম্বা লাইনে দেখা গেছে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে ভর্তি চললেও কারিগরি ত্রুটির কারণে কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটছে বেশ কয়েকটি কলেজে এ নিয়ে কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করলেও শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি হতাশা প্রকাশ করেছেন পছন্দ মতো কলেজ না পাওয়ায় ভালো ফলাফল করার পরও পছন্দের কলেজ না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরাও দেশের সব সরকারি বেসরকারি কলেজে ভর্তির জন্য গত ষোলো জুন প্রথম মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয় এতে নয় লাখ ষাট হাজার শিক্ষার্থী পছন্দের কলেজে ভর্তির জন্য মেধাক্রমে স্থান পায় এছাড়া এখন পর্যন্ত অপেক্ষমান তালিকায় আছেন আরও অন্তত তিন লাখ বিশ হাজার শিক্ষার্থী আসন খালি থাকার সাপেক্ষে আগামী পঁচিশ থেকে সাতাশ জুন পর্যন্ত তারা ভর্তি হতে পারবেন এরপর সারা দেশে একসাথে একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হবে আগামী দশ জুলাই বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সেদেশে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি সম্প্রসারণের বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয় সৌদি আরবে পাঁচ লাখ কর্মী নেওয়ার কথা বলা হলেও এ বিষয়ে সৌদি কর্তৃপক্ষের সাথে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী তবে শ্রমশক্তি রপ্তানির হার আগের তুলনায় বেড়েছে বলে জানান তিনি এদিকে জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ তৈরি হলেও অন্যতম শ্রমবাজার ধরে রাখতে সে দেশে চাহিদা মতো দক্ষ কর্মী পাঠানোর পাশাপাশি অনিয়ম দূর করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন আশেষের রিপোর্ট বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরবে এ পর্যন্ত জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে প্রায় সাতাশ লাখ দু হাজার আট সালে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় পরের বছর থেকেই দেশটিতে বাংলাদেশি অভিবাসীর সংখ্যা কমতে থাকে সরকারি হিসেব মতে এর আগে প্রতি বছর দেড় থেকে দু লাখ বাংলাদেশি সৌদি আরব গেলেও দু সাল থেকে এ সংখ্যা নেমে আসে মাত্র কয়েক হাজারে এ অবস্থায় সৌদি সরকারের আমন্ত্রণে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৌদি আরব সফর করায় শ্রমশক্তি রপ্তানি নিয়ে সৃষ্ট টানা পড়েন অনেকটাই কাটবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা তবে সে দেশের চাহিদা মতো দক্ষ কর্মী পাঠানো সম্ভব না হলে শ্রমবাজার ধরে রাখা কঠিন হবে এমনটাই অভিমত তাদের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সঠিকভাবে যদি আমরা লোক প্রেরণ করি তাহলে সেই মার্কেটটা কিন্তু বাধাগ্রস্ত হবে না আমার মনে হয় খুলবে যেহেতু আমরা দক্ষ শ্রমিক পাঠাতে পারছি না অথবা সেমি স্কিল পাঠাতে পারছি না এটার মেসেজটা হচ্ছে ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট শ্রমশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে কাজের ধরন কর্মী নেয়ার পদ্ধতি সহ সার্বিক বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা কোন ধরনের শ্রমিক পাঠাচ্ছেন ওখানকার আপনার ওয়ার্ক কন্ডিশন কিরকম তার স্যালারি স্ট্রাকচার কিরকম এরকম কিন্তু আমরা কিন্তু মানে জানতে পারতেছি না নারী এবং পুরুষ উভয়ের শ্রমিক এর বাজারটা বৃদ্ধি করতে হলে যে এই যে আলোচনাটা হলো 
এই আলোচনাটার কে টেনে নিয়ে যেতে হবে ফরেন মিনিস্ট্রি এক্সপার্ট মিনিস্ট্রি অন্যদিকে হোম মিনিস্ট্রি প্রত্যেকের কিন্তু একটা ভূমিকা আছে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন কর্মীদের কার্যকরী প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অনিয়ম ঠেকাতে সরকারের শক্তিশালী মনিটরিং দরকার আমাদের লেবার অস্থিরতা অনিয়ম পুন খারাপি সেখানে রাজনীতি এবং এই সব অপতৎপরতাগুলো তারা কোনো রকম প্রশ্রয় দেয় না সেক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো তাদের জন্য অ্যালার্মিং এদিকে দুদেশের সরকারের পক্ষ থেকে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার পাশাপাশি জনশক্তি রপ্তানি নিয়ে আসার কথা বলা হলেও কোন পদ্ধতিতে কত কর্মী নেওয়া হবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানান প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী পাঁচ লক্ষ লোক যাবে এটা কতদিন যাবে সেটা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না একজন মহিলা কর্মীর সাথে একজন পুরুষ কর্মীর যাওয়াটা নিশ্চিত হয়েছে চলমান পদ্ধতিটাই সর্বোচ্চ খুব ভালো পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে আমরা সন্তুষ্ট এবং এই পদ্ধতি আমরা অব্যাহত রাখতে চাই সৌদি আরবে কর্মী পাঠানো নিশ্চিত হলে কাতার ওমান সহ অন্যান্য দেশেও জনশক্তি রপ্তানি বাড়বে বলে দাবি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর কাতার ওমান প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা যাচ্ছে জমে উঠতে শুরু করেছে ঈদ বাজার এই মুহূর্তে ঈদ কেনাকাটার খবর জানাতে রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় রয়েছেন সহকর্মী সাজেদ রাজু বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে আছে তার কাছে রাজু ফয়সাল আপনি জানেন যে সকাল থেকেই আমরা দর্শকদেরকে বিভিন্ন মার্কেট থেকে ঈদের কেনাকাটার খবর আপনাদের জানাচ্ছিলাম তো এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি ঢাকার ধান ধানমন্ডিতে যে রাপা প্লাজা সেই রাপা প্লাজার শপিং মলটিতে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকে শনিবার ছুটির দিন হওয়ায় এখানে দর্শকদের বেশ মোটামুটি উপস্থিতি আমরা এখানে লক্ষ্য করছি ফয়সাল আপনি জানেন যে এখন রোজার বারোতম দিন চলছে এবং সামনে বেশ কিছু দিন এখনও রয়ে গেছে ঈদের আগামী মাসের সাত আট তারিখের দিকে হয়তো পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে তো এই লম্বা সময় এখনো রয়ে গেছে আমরা মার্কেটের যারা বিক্রেতা দোকানি তাদের সঙ্গে কথা বলে যেমনটা জেনেছি যে রোজার শুরুর দিন থেকেই মোটামুটি ঈদের কেনাকাটা শুরু হয়ে যায় এবং এই নগর জীবনের যে প্রাত্যাহিক যে ব্যস্ততা এই ব্যস্ততার মাঝেও ক্রেতারা দোকানে আসছেন মার্কেটগুলোতে আসছেন শপিং করছেন বিশেষ করে আমরা এই আজকে যে শনিবার ছুটির দিন গতকাল শুক্রবার গেছে এই ছুটির দিনগুলোতে আমরা দেখি যে পরিবারের সবাইকে নিয়ে শপিং করার একটা প্রবণতা কিন্তু নগরবাসীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তো বরাবরের মতো আজকের এই দিনটিতেও আমরা দেখছি যে এই মার্কেটগুলোতে বিভিন্ন বিভিন্ন রকমের যে পোশাকের দোকান সেই দোকানগুলোতে কিন্তু পরিবারের ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়বৃদ্ধ যারা রয়েছেন সদস্য তাদেরকে নিয়ে তাদের রুচি সম্মত এবং পছন্দের পোশাকটি ঈদ উদযাপনের জন্য তারা কিনছেন একই সঙ্গে তারা দাম দর করছেন দেখছেন এবং কিনে নিয়ে যাচ্ছেন তো এই ঈদের যে কেনাকাটা সেটি আগামী আরো বেশ কিছু দিন ধরে চলবে ফয়সাল আপনি জানেন যে কেনাকাটার সঙ্গে কিন্তু অর্থের একটা যোগসূত্র রয়েছে এখন জুন মাস চলছে এই জুনে এরই মধ্যে যারা কর্মচারী রয়েছেন সরকারি বেসরকারি তারা বেতন পেয়েছেন এবং সেই টাকা দিয়ে তারা অনেকেই কেনাকাটা করছেন এবং একটা বিষয় হচ্ছে যে সরকার কিন্তু এরই মধ্যে ঘোষণা করেছে যে আগামী জুলাই মাসের বেতন এই বছর এই মাসের পঁচিশ তারিখের দিকে হয়ে যাবে এবং একই সঙ্গে কিন্তু যারা চাকরিজীবী রয়েছেন তারা কিন্তু বোনাসও পাবেন তো বড় ধরনের একটা অর্থের কিন্তু প্রাপ্তি ঘটবে তো ব্যবসায়ীরা আশায় আছেন যে সেই ঈদের আগের যে দশ পনেরো দিন সেটা দিয়ে তারা বেশ কিন্তু একটি কেনাকাটার মধ্যে তারা থাকতে পারবেন আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে এখন বর্ষাকাল এবং একই সঙ্গে বেশ গরম আছে আমরা যারা ক্রেতারা সাধারণ আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি যে সুতির পোশাকের প্রতি তাদের একটা আগ্রহ এবং একই সঙ্গে যে উজ্জ্বল রং তারা সেটি পছন্দ করছেন তো ছেলেরা পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা শাড়ি সালোয়ার কামিজ দুটোর দিকে তাদের বেশ আকর্ষণ আছে তবে দাম এবং পোশাকের যে মান এই দুটোর সামঞ্জস্য এর ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা বলছেন যে বরাবরের মতো এবারও দামটা তাদের কাছে একটু বেশি মনে হচ্ছে তো সবকিছু মিলিয়ে মোটামুটি আমার কাছে ফয়সালেই ছিল আজকের দুপুরের ঈদ বাদ ঈদ কেনাকাটার খবর ফয়সাল দর্শক ঈদ কেনাকাটার খবর জানাতে রাজধানীর ধানমন্ডি থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী সাজিদ রাজু রাজধানীতে ঈদের কেনাকাটায় বাড়তে শুরু করেছে ছেলেদের পোশাকের বেচা বিক্রি মার্কেটগুলোতে পছন্দ মতো পাঞ্জাবি ফতো পেলেও ডিজাইনের নতুন কোনো নতুনত্ব নেই বলে জানালেন ক্রেতারা তবে বিক্রেতাদের দাবি দেশি ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিয়ে ফতুয়া পাঞ্জাবিতে নতুনত্ব এনেছেন তারা বিস্তারিত কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্টে 
অন্য সময়ের চেয়ে একটু আলাদা উৎসব কেন্দ্রিক কেনাকাটা ঈদকে সামনে রেখে পাঞ্জাবি কিনতে এসেছেন অনেকেই কেউ নিজের জন্য আর কেউ কিনছেন প্রিয় মানুষকে উপহার দেওয়ার জন্য উৎসবের এই কেনাকাটায় সম্প্রীতির বন্ধনকেই বড় করে দেখছেন ক্রেতারা তাই নতুন পাঞ্জাবি হতে হবে আরামদায়ক এমনটাই বলছেন তারা কিনছি আমার বাবার জন্য তো উনি একটু আরামদায়কই পছন্দ করে কালেকশন মোটামুটি ভালোই বাট নতুনত্ব একটু কম পাঞ্জাবি আগের বারের থেকে একটু দাম বেশি দেখছি মামার জন্য আর নিজে কিনবো শীঘ্রই ছেলের জন্য ভাইয়ের জন্য নিতে আসছি পাঞ্জাবি যেটা বেশি পছন্দ হচ্ছে সেটা দামটা আমার একটু বেশি মনে হচ্ছে আমার শ্বশুরের জন্য মামার জন্য এদের জন্য দেখছি আর কি পাঞ্জাবি ফতোয়া বাজেট করে যেটুকু এসেছি ওর चाहिदा के पोशा के नतुन नहीं विक्रेतारा ঐতিহ্যটা আমাদের সম্পূর্ণটাই নিজস্ব কিন্তু সাইজটার ক্ষেত্রে কিছুটা আলাদাভাবে করা হয়েছে রেঞ্জটা একটু সবার আয়ত্তের ভিতরে রাখা হয়েছে আমাদের ফতোয়ার মধ্যে এবার অনেক ধরনের কালেকশন এসছে বেশিরভাগ সময় হচ্ছে আমাদের কটন আর এনডি কাপড়গুলো বেশি প্রাধান্য দেয় কাস্টমার আগামীতে আরও নতুন ডিজাইনের পোশাক বাজারে আসবে বলেও জানালেন বিক্রেতারা কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা ঈদ উপলক্ষে সিলেটের লামা বাজার মণিপুরে তাঁতের দোকানগুলোতে বেড়ে গেছে ক্রেতা সমাগম কেউ কিনছেন নিজেদের জন্য আবার কেউ কেউ সিলেটের বাইরে আত্মীয় স্বজনের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন মণিপুরের শাড়ি আর ক্রেতাদের পছন্দ মাথায় রেখে বিভিন্ন দামে শাড়ি সাজিয়ে রেখেছেন দোকানিরা দিগেন সিংহের ছবিতে আব্দুল আহাদের রিপোর্ট ক্ষুদ্র মেঘগোষ্ঠী মণিপুরী সিলেট বিভাগে তাদের বসতি ভারতের মণিপুর থেকে আসা এই সম্প্রদায়ের রয়েছে নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি ও আলাদা পোশাক এক সময় মণিপুরী শাড়ি শুধুমাত্র নিজেরা পরলেও এখন এই শাড়ির কদর সব মহলে লাল নীল বেগুনি হলুদ সহ নানা রং এবং বাহারি ডিজাইনের মণিপুরী শাড়ি ঈদে এখানকার তরুণীদের পছন্দের শীর্ষে রয়েছে নগরীর লামাবাজার মণিপুরী তাঁতের দোকানগুলোতে ক্রেতাদের এখন উপচে পড়া ভিড় ঈদে তো ঘুরতে হয় এর মধ্যে গরম পড়ছে সবাই মনে করে আরাম পোশাকটাই ভালো मणिपुरी दोकने ঈদে স্থানীয় ক্রেতা ও পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে দ্বিগুণ কালেকশন রেখেছেন ব্যবসায়ীরা আর বিক্রি ভালো হয় সস্তির ছাপ তাদের মাঝে পারমানেন্ট কাস্টমার আছে অনেকেই ঢাকা থেকে অর্ডার আছে যারা কিনে নিয়ে গেছে ওরা অর্ডার দেয় আর এইরকম এরকম যা বলে দে দাম কালার কম্বিনেশন আমরা পাতাইয়া দিই টুরিস্টরা হচ্ছেন আমাদের মূলত মণিপুরী শাড়ির ক্রেতা साधारण मणिपुरी शाड़ी बिक्री हगारश पंचाश थे दुई हजार टे मईरंग शाड़ी दाम साढ़े तीन हजार पांच हजार टाद समय ढा प्रिमियर डिविशन क्रिकेटर खबर মিরপুরে আবাহনীর বিপক্ষে সুপার লিগের ম্যাচে চোট পেয়েছেন সোহরাওয়ার্দীর শুভব চিকিৎসার জন্য তাকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে মিরপুরে টস হেরে ব্যাট করতে নামে ভিক্টোরিয়া আবাহনী বোলারদের দাপটে দ্রুত উইকেট হারায় তারা দলের হাল ধরে খেলতে থাকেন সোহরাওয়ার্দীর শুভব কিন্তু ম্যাচের পঁচিশতম ওভারে তাসকিন আহমেদের একটি বল ডাক করতে গেলে ব্যর্থ হন তিনি বলটি সরাসরি আঘাত করে শুভর ঘাড়ে এরপর মাঠে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয় তবে তার অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য স্টেডিয়াম থেকে তাকে সরাসরি নেওয়া হয় রাজধানীর একটি হাসপাতালে দর্শক এই মুহূর্তে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে আছেন সহকর্মী নাসির সুলতান সবশেষ খবর জানতে আমরা এখন সরাসরি যোগ দিচ্ছি তার সাথে নাসির 
আসাদ আপনি জানেন যে আজকে মিরপুরে যে খেলাটি হচ্ছে আবাহনীর এবং ভিক্টোর স্পোর্টিং ক্লাবের এখানে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল অনেকক্ষণ আগে তো সেখানে সোহরাওয়ার্দি ও শুভ ভিক্টোরিয়া ব্যাটসম্যান যখন ব্যাট করছিলেন তখন তাসকিনের একটি বাউন্সার এড়াতে গিয়ে আসলে তার ঘাড়ের নিচে হেলমেটের নিচে লাগে এবং সেখানেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সাথে সাথে তাকে অ্যাপোলো হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমরা জানতে পেরেছি তখন তার অবস্থা যা যেমন গুরুতর ছিল এখনও আসলে অত গুরুতর নয় কারণ আমরা ডাক্তারের বিসিবির যে চিকিৎসক আছে তার সাথে আমরা কথা বলেছি তো তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে ওখানে তার চারটি পরীক্ষা করা হয়েছে সিটি স্ক্যান সহ তো চারটি পরীক্ষার মধ্যে তিনটি রিপোর্টই ভালো এসেছে কিন্তু একটা রিপোর্টে একটু শঙ্কা আছে তো সেটা যে আসলে কি আমরা ওই বিষয়টা জানতে পাইনি কিন্তু চারটি রিপোর্ট হয়েছে সে চারটি পরীক্ষা করা হয়েছে সেটা আমরা জানতে পেরেছি তো আগের অবস্থা যদি বিবেচনা করি তার তার সাথে তুলনা করলে বলা যায় যে আস্তে আস্তে তার অবস্থা একটু উন্নতির দিকে এদিকে আরেকটি বিষয় এসে যায় যে ঢাকা লিগ ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ যে পরিচালনা কমিটি সিসিডিএম তার দায়িত্ব নিয়ে কিছুটা প্রশ্ন এসে যায় কারণ এখানে খেলা হচ্ছে অথচ খেলা শেষে কিন্তু সৌরদ্ধ শুভকে মাইক্রোবাসে করে নিয়ে যাওয়া হয় তো এখানে খেলা হচ্ছে যে কেউ অসুস্থ হতে পারে যে কোনো সময় এই জন্য একটা অ্যাম্বুলেন্স থাকা কিন্তু জরুরি যেটা আসলে অ্যাম্বুলেন্সটা এখানে নেই এবং সেই জন্য যে মাইক্রোতে করে পাঠানো হলো আর ঢাকা শহরের রাস্তাঘাটে বিভিন্ন এলাকায় যে যানজট থাকে সেটা পেরিয়ে কিন্তু একজন রোগীকে নিয়ে যেতে দেখা যায় অনেক সময় লাগে তো এটাতে সিসিডিএমের কিছুটা দায়িত্বহীনতার প্রশ্নও থেকে যায় তো আর আরেক যেই কথা বলতে চাই যে এখন আসলে সৌরদ্বী শুভ ধীরে ধীরে উন্নতি করছেন ডাক্তারের কাছে কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি আমরা আশা করি যে খুব শিগগিরই সৌরদ্বী শুভ সুস্থ হয়ে আবার ক্রিকেটে ফিরতে পারবেন তো মিরপুর থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ সংবাদ সহকর্মী নাসির সুলতান জানাচ্ছিলেন মিরপুর শের বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম থেকে সৌরদ্বী শুভ আহত হওয়ার সবশেষ খবর খবর সম্পর্কে গুপ্তহত্যা প্রতিরোধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট সকালে রাজধানীতে মানববন্ধন থেকে তারা এই আহ্বান জানান জোটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সকালে শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয় বক্তারা বলেন পৃথিবীর কোনো ধর্মেই হত্যাকাণ্ড সমর্থন করে না গুপ্তহত্যা বন্ধে ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা হত্যা বন্ধে রাজনৈতিক দলগুলো ততটা সক্রিয় নন বলে অভিযোগ করেন তারা चैम्पियन पेरु के हारिए कोपा अमेरिकार शीर्ष चारे कलम्बिया तुरस्क के उड़िए यूरोप चैम्पियनशिप जय पथे एगुल स्पेन एनजीओ ते दाता संस्था थे आनीत अर्थ মানব কল্যাণে ব্যয় করার আহ্বান জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সকালে বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান অনুষ্ঠানে সামাজিক পরিবেশ ও মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার উদ্যোগে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের মাঝে রমজানের দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ করেন খাদ্যমন্ত্রী এর আগে এক আলোচনা সভায় তিনি অভিযোগ করেন কিছু কিছু এনজিও দাতাদের অর্থ মানব কল্যাণে ব্যয় না করে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করতে ব্যয় করছে এমনকি তারা স্বাধীনতা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুর বৃত্তি করছে কিছু কিছু এনজিও দাতাদের অর্থ দিয়ে দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির কাজ করছে বলেও প্রমাণ রয়েছে সরকারের কাছে অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী সমাজের দরিদ্রদের পাশে এগিয়ে আসতে বেসরকারি সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানান ব্রিটিশ এমপি জো কক্স পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের শিকার বলে জানিয়েছেন ইয়র্কশায়ারের পুলিশ তাদের ধারণায় হত্যাকাণ্ড কট্টর ডানপন্থীরে জড়িত হত্যা মামলায় গ্রেফতার থমাস মায়ের বিরুদ্ধে হত্যাসহ তিনটি আলাদা অভিযোগ গঠন করা হয়েছে অভিযুক্ত থমাসকে শনিবার আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ জো কক্স এর হত্যাকাণ্ডকে যুক্তরাজ্যের গণতন্ত্রের উপর হামলা বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত জোকক্সের বাসভবন নর্দার্ন ইংল্যান্ডের বিস্টালে যান ব্রিটেনের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শুক্রবার জোকক্সের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন লেবার পার্টির প্রধান জেরিমি কার্বিন জোকক্সের হত্যাকাণ্ডকে যুক্তরাজ্যের গণতন্ত্রের উপর হামলা বলে মন্তব্য করেন তারা ব্রিটেনে ছয় কোটি পঞ্চাশ লাখ মানুষ একসঙ্গে বাস করে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবাই একসঙ্গে কাজ করে তাই যখন কোথাও বিদ্বেষ বিভেদ অসহিষ্ণুতা দেখা যাবে তখনই 
সেগুলো জীবন থেকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দিতে হবে একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সবার আগে প্রত্যেকের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে জো একজন অসাধারণ ও প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন এই দেশকে তার আরো অনেক কিছু দেয়ার ছিল গেল সোমবার নিজ নির্বাচনী এলাকায় গুলি ও ছুরিকাঘাতে নিহত জো কক্স পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছে ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ারের পুলিশ খুঁজে দেখা হচ্ছে কট্টর ডানপন্থীদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি জো কক্সের হত্যাকাণ্ডে উগ্র ডানপন্থী জাতীয়তাবাদীদের সম্পৃক্ততা থাকার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে এছাড়া অভিযুক্ত আসামি থমাস মায়ার মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত এমন বক্তব্যকেও এই তদন্তে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আমাদের মনে হয়েছে এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড প্রকৃত অপরাধীকে বিচারের মুখোমুখি করতে সম্ভাব্য সব তথ্যই খতিয়ে দেখা হচ্ছে শোকের ছায়া পড়েছে ব্রিটেনের সবখানেই বার্কিংহাম প্যালেসে অর্ধনমিত রাখা হয় জাতীয় পতাকা ইংল্যান্ডের ওয়েস্টমিনিস্টার পার্লামেন্ট স্কোয়ারের সামনেও ছিল শোকার্ত মানুষের ভিড় জুকক্সকে শ্রদ্ধা জানাতে আগামী সোমবার পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে জাহিদুর রহমান সময় সংবাদ কোপা আমেরিকার খবর দুইবারের চ্যাম্পিয়ন পেরুকে হারিয়ে কোপা আমেরিকার শীর্ষ চার নিশ্চিত করল কলম্বিয়া আসরের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে পেরুকে পেনাল্টি শুটআউটে চার দুই গোলে হারিয়ে দুই সালের পর আবারও কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে উঠেছে লস ক্যাপিটোরসরা দু হাজার চার সালের পর আর কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে ওঠা হয়নি কলম্বিয়ার এবার সেই স্বপ্নটাকে পুঁজি করে কোয়ার্টার ফাইনালে পেরুর মুখোমুখি হয় দু সালের চ্যাম্পিয়নরা অন্যদিকে কলম্বিয়ার বিপক্ষে জয়ের পুরো আত্মবিশ্বাস নিয়ে এদিন মাঠে নামে আসরের দুইবারের চ্যাম্পিয়ন পেরু ইস্ট রাদারফোর্ডের মিটলাইট স্টেডিয়ামে ২২ মিনিটে লিড নিতে পারত কলম্বিয়া কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদ তারকা হামেস রোদ্রিগেজের শট গোলপোস্ট লেগে ফিরে আসলে হতাশ হতে হয় কলম্বিয়ার সমর্থকদের এরপর অবশ্য ম্যাচে আর তেমন কোন ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি পেকারম্যানের দল উল্টো ম্যাচের একেবারে শেষ মিনিটে পেরু ডিফেন্ডার রামোসের হেড কলম্বিয়া গোলরক্ষক ডেভিড ওসপেনা ফিরিয়ে দিলে সে যাত্রায় বেঁচে যায় লস ক্যাফেটেরোসরা এতে নির্ধারিত সময়ে গোল শূন্য থেকে শেষ হওয়ায় ম্যাচের ভাগ্য গড়াতে পারত অতিরিক্ত সময়ে কিন্তু কোপা আমেরিকার শতবর্ষী বিশেষ এই আসরে অতিরিক্ত সময়ের খেলা না রাখায় কলম্বিয়া ও পেরুর ম্যাচের ভাগ্য গড়ায় সরাসরি পেনাল্টি শুটআউটে হামেস রোদ্রিগেজের গোল দিয়ে পেনাল্টির শুভ সূচনা করে কলম্বিয়া এরপর রালমারিওর গোলে সমতায় ফেরে পেরু এরপর একে একে কলম্বিয়ার হয়ে প্রতিপক্ষে জালে বল জড়ান গুইলেরমো মোরেনো ও কার্ডোনা অন্যদিকে পেরুর হয়ে রেনাতো একটি গোল করলেও সাভেদ্রা ও ব্রাবো পরপর দুটি পেনাল্টি মিস করায় সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয় কলম্বিয়ার ফারজানা মুমু সময় সংবাদ ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের খবর তুরস্ককে হারিয়ে আসরের নকআউট পর্ব অনুষ্ঠিত করল স্পেন গ্রুপ ডির গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তুরস্ককে তিন শূন্য গোলে হারিয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল লা রোজরা নিসের অ্যালিয়েন্স রিভেইরা তুরস্কের বিপক্ষে শক্তিশালী দল নিয়ে দিন মাঠে নামে স্পেন প্রতিপক্ষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ায় ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণে এগিয়ে থাকে তারা ফলস্বরূপ ম্যাচের চৌত্রিশ মিনিটে লিড পায় স্পেন নলিতোর অ্যাসিস্টে গোল করেন আলভারো মোরাতা এর তিন মিনিট পরই নলিতোর ফুটবলীয় নৈপুণ্যে ব্যবধান দ্বিগুণ করে লা রোজারা প্রথমার্থে আর কোন গোল না হওয়ায় দুই গোলের লিড নিয়ে বিরতিতে যায় স্পেন বিরতির পর ফিরে আক্রমণের ধার আরও বাড়িয়ে দেয় দু সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা ফলে আটচল্লিশ মিনিটে জর্ডি আলভার বাড়ানো বলে নিজে জোড়া গোল পূরণ করে স্প্যানিশদের হয়ে ব্যবধান বাড়ান মোরাতা এরপর অবশ্য ম্যাচে কোনো দলই আর গোলের মুখ দেখেনি ফলে জয় নিয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই আসরের নকআউট পর্ব অনুষ্ঠিত করে ভিসেন্তে দেল বস্কের শিষ্যরা দুপুরের সময় পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার মাদারীপুরে কলেজ শিক্ষক হত্যা চেষ্টার ঘটনায় গ্রেফতার ফাহিম রিমান্ডে থাকা অবস্থায় গুলিতে নিহত পুলিশ বলছে বন্দুকযুদ্ধ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার ধর্মের নামে হত্যা ইসলাম সমর্থন করে না সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধিতায় লক্ষ্য ওলামার ফতোয়া অপব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত না হতে তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান ইফতার পার্টি কেন্দ্রিক রাজনৈতিক পক্ষের বিপক্ষে দেশের বড় দুই রাজনৈতিক দল ধর্ম ব্যবসার সঙ্গে তুলনা করছে আওয়ামী লীগ 
সাংগঠনিক শক্তি জোরদার হচ্ছে বলছে বিএনপি এবং শুরু হলো একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম চলবে 22 জুন পর্যন্ত পছন্দের কলেজ না পাওয়ার অভিযোগ অনেক শিক্ষার্থী এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়